जिल्ह्यात गेल्या चोवीस तासात सावंतवाडी तालुक्यात सर्वाधिक एकशे पंचवीस मिलीमीटर पाऊस झाला असून जिल्ह्यात सरासरी सदुसष्ट पॉइंट पासष्ट मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे कुडासेगाव विभाजन अधिसूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द केली असून या निर्णयामुळे कुडासेगाव विभाजन व स्वतंत्र वानोशी गावाचं स्वप्न भंगलंय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान पदाच्या दुसऱ्या पर्वातील वर्षपूर्तीचे विविध कार्यक्रम भाजपा घेणार आहे त्यानुसार सव्वीस जूनला कोकण प्रांताची व्हर्च्युअल सभा खासदार नारायण राणे यांच्या उपस्थितीत होणार असल्याची माहिती भाजप जिल्हा सरचिटणीस जयदेव कदम यांनी दिली आहे सिंधू आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत आमदार नितेश राणे यांनी आपल्या मतदारसंघासाठी पाच टन हळद बियाणं उपलब्ध करून दिलं असून त्यातील दोन टन बियाणं देवगडसाठी प्राप्त झाल्याची माहिती भाजपा जिल्हा सरचिटणीस जयदेव कदम यांनी दिली आहे मालवणमध्ये पोलिसांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी लुडबे भावंडांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे सकाळपासूनच जोरदार पडणाऱ्या पावसामुळे कुडाळ तालुक्यातील ब्रिटिशकालीन माणगाव आंबेरी पुलावर पाणी आलंय त्यामुळे माणगाव पासून शिवापूर पर्यंतच्या तब्बल सत्तावीस गावांचा संपर्क तुटलाय दोन हजार एकोणीस वीस या वर्षामध्ये सगुण विकास कार्यक्रमातील ट्विनिंग स्कूलच्या नोंदणीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यानं तब्बल एक हजार तीनशे बारा शाळांची नोंदणी करत राज्यात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे कोकण रेल्वेच्या एका कर्मचाऱ्याचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यानंतर जवळपास बावन्न कर्मचाऱ्यांना क्वारंटाईन करण्यात आलंय निसर्ग चक्रीवादळानं झालेल्या नुकसानीच्या पाहणीसाठी रायगड दौऱ्यावर आलेल्या केंद्रीय पथकाकडे प्रत्येक झाडानुसार मदत मिळावी एनडीआरएफचे निकष बदलावे एकूण नुकसानीची भरपाई मिळावी अशी मागणी रायगडच्या पालकमंत्री अदिती तटकर यांनी यावेळी केली मॅग्नेटिक महाराष्ट्र भाग दोन अंतर्गत विविध बारा देशांतील गुंतवणूकदारांसोबत सोळा हजार तीस कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले आता ब्लड बँकप्रमाणे प्लाझ्मा बँकही तयार करणार असल्याचं वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितलंय दैनिक सामनातील अग्रलेख काँग्रेसला चांगलाच झुंगला असून हा अग्रलेख अर्धवट अपूर्ण आणि ऐक्यू माहितीवर आधारित आहे अशा शब्दात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी टीकास्त्र सोडलंय ज्येष्ठ पत्रकार दिनू रणदिवे यांचं आज वृद्धापकाळानं निधन झालं दादर येथील राहत्या घरी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला भाजपचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी खासदार हरिभाऊ जावळे यांचा कोरोनानं मृत्यू झालाय मुंबईत उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झालाय पेट्रोलियम कंपन्यांनी पेट्रोल डिझेल दरवाढीचा सपाटा मंगळवारी देखील कायम ठेवला असून मुंबईत पेट्रोल त्र्याऐंशी पूर्णांक बासष्ट रुपयांवर गेलं असून डिझेलनं त्र्याहत्तर रुपयांचा टप्पा ओलांडलाय कमोडिटी बाजारात सोमवारी सोन्याच्या दरात घसरण झाली आहे सोन्याचा भाव शून्य पूर्णांक पासष्ट टक्क्यांनी घसरलाय आणि सत्तेचाळीस हजार सव्वीस रुपये झालाय सलमान खानच्या जुन्या मुलाखतीवर सुशांत सिंह राजपूतच्या चाहत्यांनी आता सोशल मीडियावर रोष व्यक्त करायला सुरुवात केली आहे सुशांतच्या मृत्यूबद्दल अभिनेता विवेक ओबोरायनं इंडस्ट्रीला चांगलंच झापलंय सगळ्या इंडस्ट्रीला कुटुंब समजतात त्या इंडस्ट्रीला आता आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आल्याचं तो म्हणाला सोळा जून ते अठरा जून या तीन दिवसात कोकणात अतिवृष्टी मध्य महाराष्ट्र विदर्भ आणि मराठवाड्यात मुसळधार पावसाचा इशारा भारतीय हवामानशास्त्र विभागानं दिलाय शासनानं दोन लाखांपर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याचं जाहीर केलं असून त्याची अंमलबजावणी सुरू असून नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पन्नास हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम देणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली आहे कोरोनाचं थैमान सुरू असून मागील दोन आठवड्यांपासून दररोज एक लाख कोरोनाबाधित आढळत असून आगामी पंधरा दिवसातही दररोज एक लाख रुग्ण आढळणार असल्याचा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेनं दिलाय गलवान खोऱ्यात सोमवारी रात्री भारत चीनचं सैन्य आपापसात भिडलं यामध्ये भारताचा एक अधिकारी आणि दोन जवान शहीद झाले भारताच्या प्रत्युत्तरातही चीनचे पाच जवान शहीद झाले असून अकरा जण जखमी झाल्याची माहिती चीनच्या माध्यमांनी दिली आहे जम्मू काश्मीरमधील शोपियान जिल्ह्यातील झालेल्या चकमकीत तीन दहशतवादी ठार झाले भारतीय दूतवासातील दोन कर्मचाऱ्यांना काल पाकिस्ताननं ताब्यात घेऊन तब्बल बारा तास पाकच्या अधिकाऱ्यांनी कसून चौकशी केली व त्यांचा प्रचंड छळ केला 